Banda, es lunes, es inicio de semana, ese día tan pesado para muchas personas. Claudio anda de viaje en una misión especial, pero no se preocupen, dentro de poco sabrán dónde anduvo. Mi nombre es Mike Reyes y esto es Atomics News. Y ya ni por qué es fin de semana, los rumores se detienen. Aparentemente sabemos nuevas cosas de NX. Durante el fin de semana, un informante anónimo, supuestamente empleado de una cadena de tiendas de renombre con un puesto muy alto, reveló aparentes nuevos detalles de NX de los que asegura ha podido enterarse. Según explica, Nintendo planea usar el eslogan Interactúa con el juego en el camino para promocionar la consola. Junto a ello, explica que el sistema tendrá un costo inicial de 300 dólares y que junto a esta saldrán a la venta cuatro títulos distintos, siendo uno de ellos precisamente uno de Mario Bros. Hablando del empaque, el informante expone que el diseño de la caja sería con tonos blancos y azules y que su tamaño sería ligeramente más larga que la del Wii U. En lo que respecta a especificaciones de la consola, el infiltrado dice que Nex utilizará cartuchos con capacidades entre 32 y 64 GB y que proyectará los juegos a una escala de 1080p y 60 cuadros por segundo. Eso sí, dicha resolución caerá a 900p cuando se jueguen en la tan rumorada parte portátil del sistema. Como siempre nunca está de más que les digamos que esto lo tomen como solo un rumor, aunque quien quita y por ahí esta termina siendo verdadera, suena muy factible ¿no? Habrá un nuevo juego de Half-Life y al parecer no, no va a ser Half-Life 3, no te emociones. Un nuevo Half-Life podría estar ya en desarrollo y no, no nos referimos a Half-Life 3, sino a uno de realidad virtual. Durante la semana pasada, el juego de Dota 2 recibió una actualización nueva que los fans ya pudieron decodificar a profundidad. De entre los códigos que encontraron, estuvo uno muy misterioso que contaba con la descripción utilizado para forzar al usuario de HLBR a hablar, que parecía no tener ningún uso fijo dentro del título. Como si no fuese suficiente, la app Destinations de Steam VR también recibió un parche en el cual se incluyeron otros códigos y que hacen mención al título de HLBR y que se relacionan con armas, municiones y más. Dichos códigos ya comenzaron a dar de qué hablar entre los fans, los cuales especulan que el título hace referencia a Half-Life VR, de ahí que será HLBR. Por el momento Valve no ha querido dar ninguna declaración al respecto y es por ello que las teorías y especulaciones deben manejarse como simples rumores. De nuevo, la información tómenla como solo un rumor, ya que aunque no está cuerificada tampoco está comprobado que se trate de un troll masivo de Valve. Mal ahí tío Gabe ¿Y cuándo va a salir a la venta Mass Effect Andromeda? Al parecer Amazon ya se le adelantó en el anuncio a EA Amazon colocó hoy en preventa el libro de arte de Mass Effect Andromeda Y con ello reveló un detalle que podría ser por demás trascendente Según se expone en la descripción del artículo El libro de Art of Mass Effect Andromeda saldrá a un precio de 40 dólares Y estará disponible a partir del 21 de marzo de 2017 Lo curioso de todo el asunto es que junto a esto se dice que el libro será lanzado junto al título El cual de hasta ahora desconocemos su fecha de salida ¿Será que gracias a esta descripción pequeña ahora ya sabemos el día en el cual estaremos jugando el nuevo título de Bioware? Habrá que esperar a que Electronic Arts salga para desmentirlo o confirmar el anuncio, aunque no suena tan descabellada si somos sinceros, ¿no lo creen? Entrenadores mexicanos celebren, Volcanion también estará para su descarga gratuita en México. Y sí, habrá un cuarto Pokémon gratuito para todos los entrenadores mexicanos. El día de hoy se confirmó que el legendario Pokémon Volcanion estará siendo distribuido en nuestro país a través de la cadena de tiendas gamers. Para conseguirlo tan solo deberemos de acudir a cualquiera de las sucursales de la cadena y solicitar que nos entreguen una tarjeta con el código de descarga del monstruo de bolsillo, mismo que podremos bajar en cualquiera de nuestras versiones de Pokémon para 3DS, es decir la X, Y, Omega Ruby o Alpha Sapphire versions. La promoción estará disponible del 10 al 31 de octubre o hasta agotar existencia. En este caso es casi un hecho que ocurrirá lo segundo En lo que respecta al Pokémon en sí, este se encontrará a nivel 70 Y tendrá los movimientos Steam Eruption, Flamethrower, Hydro Pump y Explosion En comparación con los otros Pokémon, aquí les sugerimos que acudan cuanto antes a su tienda más cercana Porque no dudamos que se vayan a agotar rápidamente Y ahora sí ya sabemos la fecha de lanzamiento para América de Tales of Berseria Bandai Namco ha dado a conocer la fecha de salida exacta de Tales of Berseria para América. Será el próximo 24 de enero de 2017, el día en el cual saldrá a la venta el nuevo capítulo de la serie Tales of. Obviamente para PlayStation 4. Como si esto no fuese suficiente, también se confirmó que habrá una edición de colección. Su costo será de $150 dólares y estará limitada a $10,000 unidades. En ella se incluirán un estuche metálico, un conjunto de llaveros de los personajes en 8 bits, el disco con varias melodías del soundtrack, tarjetas coleccionables y un par de figuras muy chibi de los protagonistas. Super kawaii. 
recomendación Vayan ahorrando para comprar la edición de colección Ya que van a ser muy contadas las unidades que habrá en el mercado Y además de que se va a acabar muy rápido Y así concluimos con las noticias del día de hoy Como siempre la invitación está hecha para que visiten Atomics Y disfruten de todos los contenidos que hacemos cotidianamente Noticias, voces, Atomic Show, Atomic Six En fin, hay mucho para disfrutar Mi nombre es Mike Reyes y esto fue Atomics News Nos vemos la próxima semana Y no se preocupen, Claudio va a volver en los próximos días Bye